ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റയാൻസ് മോംസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം നമുക്കിന്നൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അതിനായിട്ട് എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന തീരെ പൊടിയായിട്ടുള്ളൊരു മീനാണ് നന്ദൻ എന്ന് പറയും ഇത് പല നാടുകളിൽ പല പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഇതിന് നന്ദൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് തീരെ ചെറിയ മീനാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണിത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അതിനായിട്ട് കാക്കിലോ നന്ദനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാക്കിലോ ഫിഷ് വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം കാക്കിലോ നന്ദൻ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു അഞ്ച് സവ സവാള അല്ല ചെറിയുള്ളി ചെറിയുള്ളി ഒരു രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി അതും ഇട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളകും ഇട്ട് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റാണിത് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കണം കാരണം ഇതിൽ പുരട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിന് വേണ്ടി അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റാണ് പിന്നെ മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ ഇവിടെ ചില്ലി എരിവുള്ള ചില്ലി പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എരിവ് ഇല്ലാത്തത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് വലിയൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് വരും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതി അധികമൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ ആണ് ഒരു കോൺഫ്ലവർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇടുക അത് ഒരു ക്രിസ്പിനെസ്സും ഒക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് പെരട്ടിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ടേ ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി എരിവ് അധികം വേണ്ടാത്തവർ മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാം കുരുമുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കൂട്ടാം കുരുമുളക് പൊടിയാണ് മീൻ വറുത്തതിന് എപ്പോഴും നല്ലത് പിന്നെ എരിവ് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ അധികം അറിയത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ നാരങ്ങയുടെ നീര് ഓപ്ഷനിലാണ് ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ഫിഷ് ഫ്രൈക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പുളിയൊക്കെ കിട്ടുമ്പം അതൊരു വേറെ ടേസ്റ്റാണ് അത് ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല പുളിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലവർ വളരെ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല മുരിഞ്ഞ് കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലോ പുറത്തോ എവിടെ വേണേലും വെക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് വറുത്തെടുക്കാവൂ അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ടൊരു പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് എണ്ണ വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് വറക്കാൻ വേണ്ടി അത് കുഴപ്പമില്ല അവരവരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇനി തീ നമുക്കൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പോവും നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതെല്ലാം വറുത്തെടുക്കാൻ ഇത് നല്ലതായിട്ട് മൊരിച്ചെടുത്ത മുള്ളില്ലാതെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കാരണം നല്ല മുള്ളുള്ള മീനാണിത് പക്ഷെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് ചെറിയ മീനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ആരും ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് വിടരുത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് മുള്ളില്ലാതെ മുള്ള് ഉള്ള പോലെ അറിയാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കിത് മൊരിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സൈഡ് മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പതുക്കെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പുറ സൈഡും കൂടെ മൂക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട്
ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെട്ടാലും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അത്ര ടേസ്റ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും നല്ലതായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം തീ കൂട്ടിയും കുറച്ചുമൊക്കെ വെച്ച് വറക്കാം അധിക നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് വറക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കരിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി നന്ദൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം ഇത് മുള്ളൊന്നും അടത്തി കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിങ്ങനെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കടിച്ച് തിന്നാൽ മതി മുള്ളിനെ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അധികം ആരും ഇങ്ങനെ വാങ്ങാറില്ല നന്ദൻ പക്ഷേ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയമായപ്പോൾ മീനൊന്നും കിട്ടാതായപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ മീനൊക്കെ വാങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല അത് റെഡിയാക്കാനുള്ള കഷ്ടപ്പാട് ഓർത്തിട്ടാണ് അത് വാങ്ങാത്തത് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കാനുള്ള കഷ്ടപ്പാട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം ബൈ ബൈ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അധികം ആരും ഇങ്ങനെ വാങ്ങാറില്ല നന്ദൻ പക്ഷേ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയമായപ്പോൾ മീനൊന്നും കിട്ടാതായപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ മീനൊക്കെ വാങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല അത് റെഡിയാക്കാനുള്ള കഷ്ടപ്പാട് ഓർത്തിട്ടാണ് അത് വാങ്ങാത്തത് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കാനുള്ള കഷ്ടപ്പാട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം ബൈ ബൈ